Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Pinata sa Batangas Patay! Pinaril ng stepfather na kita kasama. Ito po para po sa mga umiibig. Hmm. Hinay, hmm. hinay lang po. Ha? Minsan kasi ang sobrang pagmamahal, abay nagdudulot po yan ng kaguluhan. Hmm. Mas masahol kung ang magiging ending ng inyong pong pagmamahal ano yung love story nyo ay krimen Crime of Passion po ang tawag po dyan. Tulad ng kasong inimbisigan po ng Kilos Pronto Crime Desk, ito po ati pong tunghayan. Ikapito ng Oktubre taong kasulukuyan, isang malakas sa putok ang bumasak sa kataymikan sa Barangay 4 Poblasyon sa Bay ng Bawan, Batangas. Sa tindahang ito, bumulagta sa isang tama ng sumpak ang 20 anyos sa si Bernaldo Brucal alias Kambal. Sa autopsy report, isang tama sa kaliwang kilikili ng biktima na nagresulta sa internal hemorrhage ang tumapos sa buhay ni alias Kambal. Mangiyak-ngiyak ng humarap sa Kilos Pronto Team ang 20 anyos na living partner ng biktima na si Ronaline Rivero. E sinalaysay ni Ronaline ang buong pangyayari ng gabing yun. Ayon sa kanya, nagiinuman noon ang kanyang stepfather na si Fernando Carpaccio alias Nanding at mga kaibigan nito. Abang po kami pagpunta doon, nakatawag po ng stepfather ko, nagiinom. Pinashat po ni ng stepfather ko si ang asawa ko. Sumataman po ng isa. Pagkashat po ng isa, habang hindi po namin sukay, dumais po ulit itong sinanding. Pinapasyat po niya ulit ng isa. Sabi naman po nasa ako, ayoko, hindi man, dito hindi naman po ako nagiinom. Tama na po sa kanyang isang shot. Gi, na parang nagalit, nagbanta na, subukan mong hindi shumat, subukan mong hindi makapag-inuman sa amin. Lahat kayo, magwawatakot. Ang pagtangging ito ni Bernardo, na uwi sa pagbubuis niya ng buhay. Pagbalik niya, may dala na siyang silpa. Natakot po ako, paglabas po niya, Nakakatapan ng asawa ko. Sabi sa asawa ko, huwag kang parahara sabi pinutok ko sa kanya. Agad umeska po ang sospek na si Fernando. Pilit pa raw isinalba ni Ronaline ang nag-aago buhay na asawa. Pagdain ko po sa kanya na sobrang dugo, sobrang dami na pong dugo. Ang dugo po niya, halos taklobang ko na po ng kamay ko. Ang kamay ko po inatatanggal dahil sobrang lakas ang agos ang dugo niya. Kilos promptong imbisigasyon ang isinagawa ng Bawan PNP ayon kay PO2 Denver Claveria. Imbesigador ng naturang kaso Napagalaman na sa tuwing umiinom ang sospek Palaging nagiging mainitin ang ulo At pabigla-bigla sa mga kilos nito Ang ugali naman nitong si Fernando Carpaccio Pag nakakainom, mainit lang ang ulo Hindi nila ito niyakag sa inuman Basta nalang pumunta sa kanilang lamisa at nagshot ng kanya Dagdag pa ni Pio to Claveria Si Ronaline daw ang unang puntirya ng sospek. Sa kanya nga unang tinutok yung pangkumbaga siya, tumago, umiwas na umiwas. Napagbalingan na lang yung si Bernardo Brual. Ah, tatakot ka sa asawa mo, late na late na yan. Tatakot ka, baka gusto mo pasabawin kong bungo niyan. O, subukan naman niyang gawin ito sa amin. Sumuko talaga siya sa pulis. Tapos pagkarating niya doon, natutok na mismo sa kanyang sumpa. Sabi niya sa akin, ano, 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 pahuli mo ako sa pulis. Sige lahat, punta ko sa pulis, sumbong mo ako. Buko dito, nang masusing inimbisigahan ng Kilos Pronto Crime Desk ang kaso, isang mas malalim na motibo pa pala ang naging ugat ng krimen. Ang sospek na si Fernando, may pagdanasa raw kay Ronaline. Sinabi po sa akin ng kapalit kong bunso na ako daw po ay ginagapan ng isa father ko. Nahawakan daw po. Nahawakan daw po niya. Ito ang nakikitang posibilidad ng pamilya kung bakit naibunto ng sospek ang kanyang galit sa biktima. Parang si Padre, parang baliwala lang sa kanya eh. Talagang ang pakain na lang talaga po eh, parang gusto niya na ako eh, mapa sa kanya. Ay, siguro yun lang po ang talimang galit. Ay, siguro niya nagawa sa asawa ko yun. 
Si Emma Rivero, asawa ng sospek at ina ni Ronaline, hindi raw inakalang ganito ang kainat na ng isang simpleng inuman lamang. Doon lang ako nagtataka. Hindi ko alam naman na ganyan ang kanyang gagawin ko. Ang alegasyong may gusto ang kanyang pangalawang asawa sa anak niyang si Ronaline, agad naman niyang inamin. May gusto yung aking asawa sa kanya, baka naman nagsesales yung aking asawa doon sa kanyang asawa, kaya siguro binan yun. Sa mismong araw ng pagdodokumento ng kilos pronto crime de sa kaso, isang tawag ang biglang natanggap ng pamilya mula mismo sa sospek na si Fernando. Nandito mga bidya. Basta ang gusto lang, sumuko ng asko lang naman problema. I-interview tayo dito mag-asawa. Patinayan mo na wala kang kasalanan, sumuko ka ng ayos. Kasulatan mo ko yung patay ako sa kanya ng buhay. Pero alam na ito. Sorry si Angelica, hindi nga ako pala. Hello Papa, sumuko ka na lang. Pero siya ngayon, hindi mo na ako pinitin. Oo. Habang inantabayan ng pamilya ni Ronlin at ng kilos pronto ang pagsuko ng sospek at pagkamit ng ustisya para sa kanyang asawa, paghingi rin ng tulong para may palibing si Bernardo ang inaalala nila. Merong tawag nga, Ben at Nika, Mukhang susuko na daw, pero based dun sa napanood natin, mukhang eh. ayaw ako, pa rin eh. Ako nakikita ako, katigasan ng bumbu na oh, matigas ang ulo nitong suspect na to. Si Fernando. Uh, diba? At uh, nakikiusap na yung kanyang anak. Yeah. Diba? Pero ang dating ay eh, parang ingat asawa. lang kayo habang ako ay nagtatago. Hmm. Pero ganun pa rin, ang uh, bawan PNP po ay may pakiusap pa rin po sa taong bayan. Yeah. Dahil malaki po ang tulong ng ating po mga kababayan kung kayo po ay tutulong sa mm -hmm. pagtugis uh, dito po sa sospek na ito. Mm -hmm. uh, kung uh, si Fernando ay nakikinig, Fernando, uh, sumuko ka na at uh, harapin mo na itong uh, kasong uh, isa ng pasayon. Anong pangalan ito? Ano? Ano pangalan ito? Si Fernando. Si Fernando. Fernando! Sumuko ka na! Oh, inilapit na sa lokal na pamahalaan, tutulungang <laughs> no. makapagpalibing no, itong ililibing na itong si Bernardo. Yes, uh, wala daw kasing kakayanan oh, para oh. sa burial nitong ano, so, pamilya. So, tumulong din? Tumulong itong uh, mayor ng bawan. Ayun, so okay. Uh, Basta't importante, nagpahayag siya na yeah. tutulong sila. Okay. Mm -hmm.